എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അലി ഇസ്രയേലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി വാഴയിലിൽ മീൻ പൊള്ളിച്ചതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ വാഴയിലിൽ മീൻ പൊള്ളിച്ചതിന് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കിയാലോ ഇതിനാവശ്യമായത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങേൻ്റെ പാതി നീര് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന മീന് ശീലാവതിയാണ് ശീലാവതി എന്നും പറയുന്നത് ദണ്ടെന്നും പറയും എന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നടുവേ വരഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒന്നാം മാത്രം നമ്മൾ മസാല നന്നായിട്ട് കയറി ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കുക ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാലയുടെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഈ ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മെയിനിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇനി നമുക്കൊരു മസാല തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം തന്നെ ചട്ടിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സബോള അതോടൊപ്പം തന്നെ കറിയേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നന്നായി ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക കരിഞ്ഞ് പിടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കിതിനൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലോട്ട് ഉപ്പും ചേർത്ത് വെക്കുക ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു കടായി എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ മീനുകൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മീന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ചിടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യം കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് വശം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വാഴയിലയാണ് വാട്ടിയെടുത്ത വാഴയില കേട്ടോ കാരണം വാട്ടിയെടുക്കാതെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വാഴയിൽ വാട്ടിയെടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച സ്റ്റഫ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് മീന് ഉറക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടും കുറച്ച് സ്റ്റഫ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഇതേപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മടക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വാഴയിലേൻ്റെ നാര് വെച്ചോട്ടോ കിട്ടുന്നത് നാര് വെച്ച് നമുക്ക് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം
രണ്ട് കെട്ടേലും കെട്ടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് വേവിക്കുമ്പം അഴിഞ്ഞ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പാനിലോട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൂടെ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ആ വാഴയിലെ സ്മെല്ലൊക്കെ ആ മെയിനത് പിടിക്കുന്നോളം വരെ നമുക്കിത് മുരിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും എല്ലാം നമുക്ക് മുരിച്ചെടുത്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു വാഴയിലേക്ക് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം വാഴയിൽ പുളിച്ച മീൻ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ എന്നെ ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ മാത്രമല്ല കഴിക്കാനും അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയറും ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബ